അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നൊരു ദം ചിക്കൻ മക്രോണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണ മക്രോണി റെഡിയാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞാനിത് ഇവിടെ ദം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മക്രോണി റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദം ചിക്കൻ മക്രോണിയാണിത് ബിരിയാണിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഈ പൊടിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കുക്കർ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് നന്നായി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അഴച്ച് വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിതിവിടെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വയന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ചൂടാക്കി എടുത്തു വെച്ച മസാലകൾ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ മക്രോണി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
മക്രോണി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മക്രോണി ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഈ വെള്ളമൊക്കെ മക്രോണിയിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിടാം അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് മക്രോണി ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് മേലെ കുറച്ച് മസാല ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും കുറച്ച് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മസാല അതിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മക്രോണിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി ഇട്ടു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ദം ചിക്കൻ മക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ആ മസാലയൊക്കെ മക്രോണിയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഫ്ലവർ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾക്കിത് മട്ടനിലും ബീഫിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്